யூனியன் வைப்பதற்கு உரிமை இல்லை இவர்கள் தொழிலாளிகள் தான் சங்கம் வைத்துக் கொள்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது தொழில் தகராறு எழுப்புவதற்கு உரிமை இருக்கிறது இவர்கள் கோரிக்கை நியாயமானது என்று நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது அரசு சொல்லுகிறது தொழிலாளர் துறை சொல்லுகிறது ஆனால் ஜே பி நிர்வாகம் அதெல்லாம் கிடையாது சிஐடி வரக்கூடாது சரி வாணா கையெழுத்து போடக்கூடாதுன்னா கையெழுத்து போடல வேலை கொடு ஆனால் கொடுக்க மாட்டேன் அப்புறம் இன்டெரக்டாக ஃபோன் பண்ணி கடந்த இரண்டு தினங்களாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கிற தொழிலாளிகளை கூப்பிட்டு நீ வேலைக்கு வரியா நாங்கள் சொல்ல போகணும் போனால் என்ன சொல்கிறாங்க சங்கத்திலிருந்து நான் ராஜினாமா செய்கிறேன் வழக்கில் எதிலிருந்தும் நான் விடுவித்துக் கொள்கிறேன் எழுதி கொடுன்னு கேட்குறாங்க இது என்ன கோழைத்தனம் The JBM Auto Systems Private Limited is a subsidiary of a multinational conglomerate, the JBM Group. One of their plants is located in Kanchipuram district, adjacent to Chennai in Tamil Nadu. It manufactures spare parts for cars, bikes, buses and other motor vehicles. More than 500 employees work in this unit. According to the workers, the company is not providing a proper salary and wage hike. The agitated workers organized and formed a union few years back. When the workers protested, the company terminated 100 permanent employees who were part of the union. Later, CITU became involved in this issue and made 50 workers get back their jobs. The union started a continuous sit-in protest on November 22, 2022 to indict the remaining workers. உரிமைய <laughs> அதுக்காக தான் இந்த காத்திருப்பு போராட்டம் இப்போதைக்கு பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மட்டும் தான் உட்காரும் இதுக்கும் நிர்வாகம் சர்வீஸ் ஆய்க்கவில்லை நீங்கள் அப்படி தான் இருங்க நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போன்னாங்கன்னா நாளாக நாளாக எங்களுடைய சகோதரத்துவ தோழர்கள் மற்ற கம்பெனியுடைய சங்க தோழர்கள் எல்லாமே அடுத்தது குடும்பத்தோடமும் நாங்கள் உட்காந்து போராட்டம் பண்ண தயாராக இருக்கும் அது எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் சரி மழை வெயில் புயல்னு பார்க்காம எங்கள் வேலை எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்ற கண்டிஷனில் போராட்டம் தொடர்ந்துன்னே இருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்க வேண்டாம் சுமூகமாக முடியும்னு தான் நாங்களும் எதிர்பார்க்குறோம் நிர்வாகத்தையும் அழைக்கிறோம் இதே ஜேபிஎம் நாங்கள் வாங்கினுக்கிற சேல்ரி வந்து எங்களுக்கு குடும்பத்தை ரன் பண்ண முடியல இருக்கிற விலைவாசி உயர்வுக்கு அவங்க கொடுக்குற சேல்ரி வந்து பத்தல தான் நாங்கள் ஊதிய உயர்வு பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக எங்களுக்கு யாருமே ஊதிய உயர்வு கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சங்கன்னு ஒரு ஆரம்பித்து ஊதிய உயர்வு கொடுத்து அது ஒன்றரை வருஷமாக பேச்சு வார்த்தை போயிட்டு முடியாதுன்னு தான் ஸ்ட்ரைக்னு ஒன்று எடுத்தோம் அதுக்கப்புறமும் முடியாமல் அப்படியே ஒன்றரை வருஷமாக வெளியே இருக்கிறோம் எல்லாருமே வாங்குகிற சேல்ரி பார்த்தா இருபதாயிரம் ரூபாய் கீழே தான் வாங்குகிறோம் இப்போ இருக்கிற விலைவாசியில் உங்களுக்கும் தெரியல யாருமே அதில் வந்து குடும்பம் நடத்த முடியாதுன்றது ஆனால் எங்களை வேலை வாங்குகிற மேலதிகாரி எல்லாமே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே தான் வேலை வாங்குகிற அவங்களே இருக்கு நாங்கள் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டாவது எங்களுக்கு இருந்தால் தான் இருக்கும் ஆனால் வாங்குறது எல்லாமே பதினஞ்சாயிரம் பதினெட்டாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ஆனால் அந்த கம்பெனியில் பத்து வருஷமாக வேலை பார்க்குறாங்க பதிமூணாயிரம் ரூபா ஏழு வருஷமாக வேலை பார்க்குறாங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இப்படி தான் போயிருக்குது இந்த சம்பளத்தினால எங்களால் முடியாதுன்றதுனால தான் நாங்கள் ஊதிய உயர்வு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக கேட்டோம் இண்டிவிஜுவலாக கிடைக்கலன்னு தான் எங்களுக்குள்ளே ஒரு சங்கம்னு இருந்தால் அது போராடம் வாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் சங்கத்தை ஆரம்பித்து இதுக்காக போராடினோம் நாங்கள் வந்து ஜேபிஎம்மில் வந்து ஒரு தொழிற்சங்கம் எல்லாருமே எங்களுக்கான உரிமைகளை மீட்டு எடுக்கணுன்றதுக்காக முதல் முதல்ல நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து பேசி ஒரு கூட்டமைப்பாக இது பண்ணி ஒரு தொழிற்சங்கத்தை நாடணும் அந்த தொழிற்சங்கத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஏமாற்றம் மட்டுமே மிஞ்சிச்சு அந்த தொழிற்சங்கத்தை தாண்டி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கூப்பிடும் போது எங்கள் மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்து நூறு பேர் இருந்தோம் நூறு பேர் இருந்தப்போ நாங்கள் தொழிற்சங்கத்துக்காக டிசிஎல் அப்ளை பண்ணி பேச்சுவார்த்தையை நடத்தலான்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து கம்பெனியை வந்து பல முறையை முன்னிட்டோம் முப்பது வாய்தால் வெறும் மூணே மூணு வாய்தா மட்டும்தான் கம்பெனியில் வந்து அட்டன் பண்ணாங்க அது என்னென்னா யார் யார் இருக்காங்க நிர்வாகத்தில் இருக்காங்க உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க வந்தது அந்த அதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பல முறை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பல முறை வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் சம்பள உயர்வு விஷயமாக வாங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் லாஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க வரல இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து சட்டப்பூர்வமான ஒரு ஸ்ட்ரைக் தொடங்கலான்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் ஆரம்பித்தோம் ஸ்ட்ரைக் ஆரம்பித்த உடனே ஸ்ட்ரைக் அந்த பழி வாங்கும் நடவடிக்கையாக நூறு பேரையும் கம்பெனியிலேருந்து அந்த உள்ளிருப்புலேருந்து வெளியில் ஏற்றினாங்க இது எல்லாமே வந்து வேறு ஒரு யூனியனில் நாங்கள் இருந்தோம் அந்த யூனியனில் இருந்தப்போ இதே மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அந்த யூனியனில் வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணலை 
இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப காலமாக நடந்துகிட்டே இருந்துச்சே தவிர லாஸ்ட் வரைக்கும் எந்த விதமான தீர்வும் இல்லை அதனால் உறுப்பினர்கள்லாம் அதிருப்தி ஆனனால சிஐடி தொழிற்சங்கத்தை நாங்கள் நாடணும் அப்போ நாங்கள் தோழர்கிட்ட சொல்லும்போது தோழர் இதை மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது நாங்கள் ரொம்ப மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கோம் எங்களோட வாழ்வாதாரமே போயிடுச்சு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு முயற்சியாக ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்க இந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்து நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் இவ்வளோ சிக்கலான விஷயமாக இருக்கிறனால மிச்ச யூனியன் வந்து இதை வந்து எடுக்க வந்து மறுத்துட்டாங்க எங்களை வேணாம் நீங்கள் வர வேணாம் அப்படின்னே சொல்லிட்டாங்க முதல் முறையாக சிஐடியை தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு ஃபோன் பண்ணி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க நாங்களும் போய் பேசணும் எங்களோட விஷயத்தை சொன்னோம் நாங்கள் கண்டிப்பாக இதை எடுத்து நடத்தி தரோம்னு சொல்லி தோழர் வந்து உறுதி கொடுத்தாங்க அவர்கள் சிஐடி தொழிற்சங்கத்தின் மீது இப்போது தலைமையின்றி செயல்பட்டிருக்கிறார் கடந்த ஓராண்டு காலமாக சிஐடி தலையிட்ட பிறகு ஐம்பது தொழிலாளிகளுக்கு மட்டும் வேலை வழங்கினாங்க இப்போ இன்னொரு ஐம்பது பேருக்கு வந்து வேலை தர முடியாது இப்போ வெளி மாநிலங்களுக்கு இடம் மாற்றணும் அப்புறம் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் பேர் சஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வழக்கு நடத்தினே கிறாங்க இது வந்து தொழில் அமைதியை சீர்குலைக்கிற நடவடிக்கை எந்த குற்றமும் இல்லாத போது ஏன் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க என்று தமிழக அரசாங்கம் இந்த பிரச்சனையில் தலையிட்டு ஜேபிஎம் தொழிற்சாலை செய்திருப்பது முழுக்க முழுக்க அராஜகம் இது எல்லா தொழிற்சாலையிலும் ஒரு தொழில் அமைதி சீர்குலைச்சனை அவங்க அனுமதிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு தொழில் தகராறு சட்டம் பத்தாவது பி பிரிவின் கீழே ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப வேற ரொம்ப அவசியமானது மட்டுமே அரசு வெளியிடும் அந்த உத்தரவு என்ன சொல்லுதுன்னா இருதரப்பும் பய நிலைக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிறதா கோரிக்கையில் பிறகு பேசலாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்துடணும் இரண்டு முறை இந்த உத்தரவு போட்ட பிறகும் கூட தமிழ்நாடு அரசாங்கம் போட்ட இந்த உத்தரவை இந்த நிர்வாகம் மறுக்கிறது அமல்படுத்துவதற்கு எதிராக நிற்கிறது அப்ப அந்த ஆர்டர் வந்தவொன்னே அதை வச்சு வேலை கேட்கலான்னு போனப்ப இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா திரும்ப போய் ஹைகோர்ட்டில் போய் ஒரு ஸ்டே வாங்கிட்டு வராங்க எங்க கிட்ட வந்து தொழிற்சங்கத்துக்கிட்ட பேசினாங்களே தவிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு இங்க டிசிஎல் ஆபீஸ்ல இவங்க எல்லாமே தொழிற்சங்கம் தான் பேசினாங்களே தவிர்த்து எங்களை எதுவுமே கூப்பிடல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க முப்பது வாய்தால எதுவுமே அட்டன் பண்ணல அதுக்கப்புறம் நடந்து இந்த தீர்ப்பு வந்துட்ட பிறகு ஒரு மூணு வாய்தா நடந்துச்சு அதுக்கும் இவங்க வந்து எந்த விதமான முன்னேற்றமும் காட்டல வரவும் இல்லை சரி திரும்பவும் தமிழக அரசு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க பண்ணுறது சட்டப்பூர்வமாக தப்பு தொழிலாளிகளை இவங்க வேணும் வேணும் பழி வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் திரும்பவும் அதே டென்பி வந்து அமல்படுத்துகிறாங்க திரும்ப இப்போ போய்ட்டு என்னென்னா ஹைகோர்ட்டில் போய் என்ன ஸ்டே ஸ்டே வாங்கியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து தொழில் அமைதி எதுவும் பாதிக்கலை எந்த இது அதிருப்தியும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் டென்பி வந்து ஏன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் போய் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ஒன்றரை வருஷமாக அப்படி தான் பயனுக்குது எங்கள் வாழ்வாதாரம் ரொம்ப மோசமாக பயனுக்குது இதுக்கு மேலேயும் இதே மாதிரி இருந்தோம்னா இது சரியாக இருக்காது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த தொடர் காத்திருப்ப போராட்டத்துக்காக இங்கே உக்காந்துருக்கோம் இன்னும் அதிகமாகனா இன்னும் அடுத்தது கம்பெனி கேட்டு தான் நாங்கள் போய் உக்கார மாதிரி இருக்கோம் அந்த ஒரு முடிவுக்கு வராத அளவுக்கு நிர்வாகன்றது தடுக்கொண்டு தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் தேவை ஏற்பட்டால் நிர்வாகம் பணியவில்லை என்று சொன்னால் இந்த தொழிற்சாலையை முற்றுகை நோக்கி நாங்கள் போராட்டத்துக்கு செல்லுவோம் என்கிற முறையில் ஒரு மிக தீவிரமான போராட்டத்தை நோக்கி நாம் செல்கிறோம் இது மற்ற தொழிற்சாலைகளிலும் தொழிலாளிகளுடைய அடிப்படையான உரிமைகள் மீது கை வைக்க கூடாது என்கிற பாடத்தை கற்பிக்கிற போராட்டமாக இந்த போராட்டம் இருக்கும் இந்த போராட்டத்தினுடைய முடிவு நிச்சயமாக தமிழகம் முழுவதும் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய முடிவாக இருக்கும் என்கிற முறையில் இப்பொழுது இன்று ஜேபிஎம் தொழிலாளர்கள் நடுவீதியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் தினசரி இங்கே அமர்வார்கள் என்கிற முறையில் போராட்டம் இன்று துவங்கியிருக்கிறார்கள்